中国人似乎对帝王有一种习惯性的尊敬和喜爱，至少不排斥。要不然怎么能解释到现在还喜欢用帝王、皇家、宫廷、王府、御膳这样的词来做标志呢？这些词似乎代表着无限的高贵和优雅。如果有人真的有怀旧的情感，或许不妨阅读一下黄坤编写的《权力与罪恶》这本书，可以更准确地感受中国历史中这些词的内涵。这本书在六十多个标题下，从各种历史文献中选取了中国帝王的各种不良行为。光是看这些标题，就足以让人感到不安。比如，以天命民望的名义，刀剑下的帝业，不择手段，尽得厚黑，无往不胜的流氓气概，普天之下唯我独尊，满朝臣僚莫非无奴，穷奢极欲，方显出帝王本色。这本书还附带了前言和评论，在帝王创业、守业、控制官员、奴役百姓等方面分析了他们的虚伪、欺诈、暴虐、狂妄、奢侈、贪婪、淫乱、懦弱、愚蠢、病态、执拗等方面的帝性，可以说是别具匠心呐、啊。与这些帝王所谓的伟业相比，普通民间罪犯的行为简直不值一提，并不是说帝王们天生就能作恶。而是因为绝对君主制度可以激发和容忍人性中最邪恶的一面，这往往是普通人所难以做到的。一般人杀了一人就会被称为杀人凶手，但帝王下令开展杀戒，可以一次性屠杀数十、数百甚至数千乃至数万人，真是极具皇家权势，连著名的宗教审判也无法与之相比。西班牙宗教裁判所在三百五十年的时间里，大约活活烧死了三万多人，而朱元璋在大清党狱时，一次株连被杀的人数可多达三万余人。在宫廷和王室内部，为了争夺王位，父子兄弟之间的残杀几乎成了家常便饭，即便是被称为明君的也不例外。武则天的残忍固然应该谴责，但唐太宗的残忍又如何呢？似乎被掩盖了，不被提及。武则天的淫乱应该受到责备，但其他帝王的宫廷后宫呢？那似乎被看作是正常的状态，好像这是帝王的常态，不然怎么称得上是帝王呢？故宫虽然威严壮观，却曾经是一个异常畸形的社会。这里的特殊居民不仅男女比例严重失调，还不惜伤害人体，造成了一个相当规模的非男四女的群体。更不用说他们之间的权力分配问题了。一个在这种极端不正常环境中长大的人，心理状态能正常吗？然而，这样的人却要来统治整个中国。权力在人类社会中是必不可少的，所以很难一概而论它就是罪恶的。关键在于权力在社会中如何分配、如何使用以及达到何种目的。中国帝王权力的可怕之处在于它被集中在一个人手里。只为他个人和家族的利益服务，只要符合他的利益，就被认为是正确的；不符合他的利益，就被视为错误。因此，帝王时而是恩典，时而是威严，喜怒无常，诡计多端，奸诈虚伪，不择手段。所有这些都是为了证明和维护他的绝对权利。中国人长期以来对于君王的治理方法，实际上都是从君王个人的利益出发的。因此，这些方法通常只是权谋和政治手段的把戏，很难发展成一门探讨真理的政治科学。伴君如伴虎，帝王的意图谁能真正洞悉？而且，越是忠厚正直的人，越难在帝王身边做得好，因为在这种体制下，一个人的品德、才智并不是最重要的，最重要的是忠于君王。那些不能盲目侍奉君王的人，往往会遭受命运的残酷，只会落得个方兰生门不得不除的命运，就像被割去的花草一样。有时候，臣子的地位艰难到每天上朝之前都要与家人告别。如果能回家，就要庆幸自己又多活了一天。宗教裁判所惩处的是所谓的异端，但被中国帝王处死的人，往往连异端都称不上。回想一下岳飞背上的尽忠报国，就能感受到其中的悲伤啊！中国的历史几乎可以称作是一部帝王史，因此写历史剧难免会涉及帝王。然而，现在写帝王的故事最好具备一些现代的视角。如果对帝王倾注过多的同情，甚至有意或无意的美化他们，那么又将普通人置于何地呢？当时深受战乱之苦的五谷百姓，大概和马嵬兵变中的士兵一样，很难对杨贵妃产生同情。
，把一切责任都归咎于他，当然是荒谬的。但为他开脱也是没有必要的。杨贵妃只不过是帝王的一只宠物，不同于猫狗。他非常懂得如何利用自己被宠爱的地位来谋取私利。他不仅已经达到权力的高峰，而且肯定意识到他家族的声势日益壮大，无人能够撼动。在当时啊，专门为贵妃刺绣织锦的人就有七百人，还有数百人负责雕琢器物，其奢侈程度可想而知啊。即使谈及他和玄宗的所谓爱情，也难以不想到背后有多少普通人的家庭的悲剧作为代价。对于这种祸国殃民的主要参与者，如今具有现代平民思想的人难以为他歌功颂德。十三陵、颐和园、故宫、天坛、避暑山庄，这些昔日的皇家场所，当我们惊叹于它的壮丽之时，怎能忘记他们的建立是建立在奴隶的劳动之上的呢？这些辉煌的建筑下埋葬了多少为之劳作而又屈死的灵魂？他们的人生不过如同蝼蚁。只是为了帝王注目，为帝王殉葬啊！秦始皇将一万多工匠活活埋在他的陵墓中。如果这些人在地下有灵魂，如何评价这位千古一帝呢？我发现有很多蠢货将普通人视为历史的客体，将他们视为为个别人铺路的工具。这种思想最符合帝王的心愿呢。从古至今，帝王常被视为神一般受人崇拜。想想他们拥有的权利，确实令人羡慕。我们的祖先，在动物的世界，猴子也有猴王，他们享有生存和繁衍的特权，会优先吃食物，甚至霸占几只雌猴。但他的权威只能与个体能力同在，无法演化成各种权力机构来长期垄断和世袭。君主制在人类社会进化的历史中，或许难以避免。但中国的君主制度发展的过于极端，过于完美，以至于想要摆脱它变得异常艰难。中国古代帝王是如何让这种君主制度掌握的这么牢固的呢？其中有一条让人惊愕呀、啊，帝王统治的核心秘诀是养贪官、杀贪官。宇文泰是北周奠基者，他请教了苏绰关于治理国家的方法，两人之间发生了一段非常精彩的对话。这段对话揭示了中国几千年来帝王统治的核心要诀：养贪官、杀贪官，绝对是极具价值的经典帝王术，值得反复思考。宇文泰问苏绰：“国何以立？用官，如何用官？用贪官、反贪官，为什么要用贪官？”如果你想让别人为你不惜付出生命，就需要给予他们好处；但假如你没有足够的钱来满足他们，那就赋予他们权利，让他们运用手中的权利来榨取人民的财富，这样他们不就从中获得好处了吗？贪官用我给的权得到了好处，这对我有什么好处呢？因为他们之所以获得好处，是因为你给予了他们权利。所以，为了保住他们的好处，他们就必须维护你的权利，这样你的统治就能更加稳固。你要明白，每个人都想成为皇帝，假如没有贪官来维护你的政权，那你又怎么能够巩固你的统治呢？既然已经利用了贪官，那为什么还要反贪官呢？这就是权谋的核心所在。如果你要利用贪官，就必须同时反对他们。只有这样才能愚弄民众，从而巩固政权呀！爱卿，快告诉我更多吧。这么做有两个好处：首先，世界上哪里有不贪的官员呢？你的手下官员中，不是担心他们贪婪，而是担心他们不听从你的命令。所以，借着打击贪官的名义，你可以清除那些不听命的贪官。保留那些听从你的贪官，这样一来，你既可以排除异己，巩固权力，还能够获得人民的拥护。其次，假如官员组成团体，他们的把柄就在你的手中，他们不敢背叛你，因为你可以借贪污行为做借口来铲除他们。贪官害怕被你铲除，因此会更加服从你的命令。所以，反贪官是你用来掌控贪官的法宝。如果你不使用贪官，就失去了对付贪官的法宝，不然你如何管理官员呢？这就是利用贪官和对贪官采取反制的秘诀。如果你手下的官员都是廉洁的，受到人民的喜爱，如果他们不听从你的命令，你就没有理由罢免他们。如果硬是要罢免他们，人民会不满。
不满就会产生怨恨，怨恨就可能导致国家动荡啊。因此，你不能使用廉洁的清官，只有这样，你才能清理官僚队伍，使他们都成为坚定支持你的人呐、啊。还有另外一个方面，你所任用的都是贪官，但要是引发了民众的不满，该怎么办？先生有何妙计可以除此患？你可以发布严厉的命令，严禁贪污行为。打出反贪的旗号，一次又一次的加大宣传力度，要让百姓知道你对贪官深恶痛绝，以此证明你关心人民，让百姓视你为英明的领袖，把不好的责任都归咎于那些官员身上。千万不要让人民认为你是任用贪官的罪魁祸首，你必须让人民相信你是好的。而问题出在下面的官员没有好好执行你的政策，那些引起民怨较大的官员该怎么处理啊？杀掉他们，以平息民愤为名，将他们通过贪污获得的财物收归你的囊中。这样，你既能平息民怨，又能不背负没收民财的骂名，实际上却将这些财富充实了你自己的钱包。这样做何乐而不为呢？总之啊，你要利用贪官来建立亲信死党，要用罢免贪官的名义来削弱敌对势力，用处决贪官来获取民心。将没收的财富充实自己的财库，这就是千百年来君主治理臣下的艺术。宇文泰兴奋地连连鼓掌，称赞道：“妙，妙，妙！”君臣二人滔滔不绝地谈论着，不知不觉间，天已经越来越黑了。